超级航母是核动力好还是常规动力好？哎，美国的福特号与英国的伊丽莎白女王号似乎在向我们说明，只要选择恰当都很好。这两艘都是二十一世纪最为先进的航母，但福特使用了核动力，而伊丽莎白女王则使用了常规动力。为什么？核与非核究竟有哪些优势与劣势呢？今天咱们就来简单聊聊，美国的第一艘核动力航空母舰“企业号”于1961年开始服役，到了2012年才正式退役，服务时间长达半个多世纪。但你猜猜它加了几次油呢？三次，分别是在1964、1970和1990。这个啊，通常就被认为是使用核动力最大的优势了，几乎可以实现无限续航的里程。哎，不过事实真的如此吗？其实相比起航母、潜艇甚至驱逐舰、巡洋舰，在使用核动力上呢，步子都要迈得更早一些。其中的理由显而易见，核动力对于潜艇而言，带来了一种可以长期在水下隔绝空气的环境里面运转的能力，真正实现了潜艇潜的本事，赋予了它几乎无限的水下潜航能力。而相比之下，以前的那些柴电动力潜艇啊，大多数的时间都只能待在水面以上，顶多算是可潜的舰。潜艇而已，为潜艇证明这事儿还真是非得要落到核动力的肩膀上，所以核动力与潜艇，哎，很有必要。再来看像是现代巡洋舰和驱逐舰这一级别的水面舰艇。它们其实也是有续航焦虑的，受限于舰体空间，它们能够携带的燃料呢是有限的，少一点就七八百吨，最多呢也不会超过两千吨。以二十节的巡航速度来算，只能持续开上四千到六千海里，仍然无法满足长航程跨战区的部署任务，中间非得要减压速度来进行多次的海上加油才行。如果给他们安排上核动力，一下子把续航里程提高到数十万海里的水平，哎，当然是大大的好的。所以核核动力与驱逐舰也有明显的优势。好，那么到了航母身上呢？前面的两个问题啊，它都不是问题了。第一，航母的动力系统呢，根本就没有在隔绝空气的环境下作业的需求嘛。第二，航母的舰体有着充分的空间来携带燃料，续航焦虑在它这儿呢，本来就是不存在的。比如二战时期的美国埃塞克斯级与中途岛级航母，可以分别携带六千与一万吨的燃料，十五节速度下的标准航程可以达到两万海里。再比如后来的弗莱斯特级与小鹰级，在携带了八千吨燃料后，能够以二十节的速度续航一点二万海里，满足绝大多数作战部署的需求，已经绰绰有余了。所以，核动力的无限续航对于航母的吸引力，真的是一点都不大。而且无限续航对于航母来说，嗯，更像是一个伪命题。原因有二啊，一是解决了航母本身的续航问题，哎，就真的完事儿了吗？没有啊，难道航母上的舰载机它不喝油吗？它们对于燃油的饥渴程度，那是远胜于航母本身的。所以，航母不仅要解决自己的燃料问题，还要一并将舰载机的燃料问题解决了才行。那就是同时携带大量的航空燃油。所以，即便航母不加油，在训练或者参与战斗时，也免不了要每隔几天就为舰载机停下来接受一次补给的操作了嘛？啊，对了啊，还包括食物、弹药等等，人和机都需要的后勤物资，它们也不是能够从原子核当中碰出来的。第二，你有见过航母单独行动吗？还不会嘛？它一定是需要跟别的舰艇，比如巡洋舰、驱逐舰、护卫舰等组成战斗编队才行的。于是，无限续航的要求就扩展到了整个编队里面的全部舰艇了。要是其中有一艘是需要时不时停下来加油的常规动力舰艇的话，你核动力航母的无限续航就彻底失去了意义嘛？遗憾的是。全核动力航母编队，美国只象征性的秀了一次，而且显然还是阉割版的编队了。只有一艘长滩号核动力导弹巡洋舰和一艘班布里奇号核动力导弹护卫舰陪着企业号来了一次所谓的海环行动而已。秀肌肉的目的呢是达到了，但无限续航的说服力反而更弱了。哎，那干嘛还要核动力？它真正的魅力到底在什么地方呢？哎，在动力，具体点说啊，是在庞大的电力输出与蒸汽动力的余裕上，它可以在以下这几个方面发挥重要的作用。一是随着电子装备数量的持续增加，现代航母的电力消耗急剧攀升，对电力输出的需求呢就明显变得更高了。而对于常规动力航母来说，它的锅炉当中产生的蒸汽需要同时承担驱动推进系统、驱动电力系统和驱动蒸汽弹射器的任务，在三者的需求都变得旺盛时呢，就开始力不从心了，必须要小心翼翼的在三者之间维持平衡，才能避免因为用蒸汽发电太多而影响到推进动力和弹射动力的问题。
低，而核动力可以进行无限持续的供应，蒸汽输出就既能让大胃口的电器设备吃到饱，也能够让推进系统不必担心掉链子，可以长时间的保持三十节以上的速度航行，为舰载机的弹射呢提高了效率，也能够在一定程度上降低被对方鱼雷和导弹锁定的可能了。哎，当然，弹射所需要的蒸汽也可以留得足足的，或者要是不想使用蒸汽，改用更先进的电磁弹射的话，那也是没有任何问题的啊。核动力赋予出来的电力喂饱电磁弹射，那是毫无问题的。然后还有一个，也许能够叫做次生好处了。那就是因为没有了需要排烟的烟囱之后呢，建岛可以变得更小了，为飞行甲板留出了更多的空间，也让停在上面的飞机彻底消除了废气带来的腐蚀问题，整个甲板的作业效率变得更高了。美国的航母全部采用的都是弹射起飞拦阻索回收的舰载机模式，它当然对动力输出就看得很重，再加上它的目标是全球部署，经常跨越的是宽度接近两万公里的太平洋，虽然核动力不能带来真正的无限。续航，但是体积较小的它却的确允许航母带上更多的航空燃油与其他物资，对于拉长补给周期呢，还是有一定好处的。最后，它军费多、啊，虽然贵，呃，是贵的不得了啊。建造成本就已经比常规动力高出了至少百分之五十，运营成本还要继续高出百分之三十到百分之五十，到了退役还不能往外卖，又是一笔不小的损失。算下来啊，就算是财大气粗的美国人呢，哎，都是咬紧了牙关硬撑着的。那军费只有他十几分之一的英国是怎么也撑不起来了嘛？而且虽然英国自己也有核潜艇，也有能够设计、操作、运营舰载核设施的工程人员，但是相比起美国数量就少太多了。如果他们想想把自己的伊丽莎白女王号造成核动力的话，就不得不面临向美国引进更多人才的情况。因为设计核动力航母不仅复杂，容错的弹性还很低。要是一开始考虑的不周全，后面再改几乎就是推倒重来了。跟常规动力航母允许有个百分之二十到百分之三十的调整空间比起来呢，难度明显上升啊！又贵又不能完全自主。那这事儿就容不得商量，英国人需要的航母就不能是个核动力的了。而且看起来常规动力的伊丽莎白女王号呢，完全够用啊。首先它没那么大，其次它没有理由开到太平洋上去啊。最后，它连个弹射器都用不到，采用的是短距起飞、垂直回收的 F 3 5 B， 又进一步的给出了不必用核的理由。于是，英美两国各自为自己的航母找到了发展路线，并且看起来呢，都能够实现其目的。哎，没有更好，只有恰好。这就是今天的内容，我是混钱叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。印度制造的航母到底行不行？先让我们来看一段视频。可以明显的看到，这艘标准排水量达到四万吨的中型航母维克兰的号，在其第二次海试的时候呢，跑出了一段奇怪的浪花。跟大多数舰船带来的一字型尾流不同，它的尾流是鱼刺型的，而且还不少。看到这个画面，大家的热情就都被调动出来了，网上一片讨论的声音，纷纷都在揣测为什么维克兰的号能够如此之浪，而它浪成这样，对其战斗力究竟有没有影响呢？我是百科全书火箭叔，今天我们也来聊一聊。首先啊。它为什么这么浪？仔细看视频，我们就可以发现，维克兰特号的起伏呢非常明显，所以鱼刺状的尾流显然是被船手一下一下这么砸出来的。国内的文章大多把它的这个动作呢形容为磕头，一步一磕头嘛，是在请求老天保佑吗？所以印度人是非常反感的，在国外的网站上，他们就跳出来解释了，请注意你们的用语，磕头可不是什么好话，咱们要用专业的术语，请叫它重摇，而且所有船都是会重摇的呀，我们这艘呢。重要的幅度也是在正常范围之内的，哎，所以到底什么是重摇？当船只绕着自己的横轴上下震荡时，它就是在重摇了。引起重摇的因素很多，比如糟糕的海况，一个巨浪打过来，把船手甩到浪尖，再排入浪谷，是很正常的事情。哎，比如呢，动力的欠缺，骑浪前行是需要力量来支撑的，你骑不了浪，那就只能让浪来骑你呗。或者啊，再比如糟糕的设计，缺少稳定船身的必要结构。中心和票心不在一个位置，等等，都可能让一艘船在浪起来之后根本就停不下来了。所以，维克兰特号究竟该对上哪个号呢？哎，大家普遍认为应该是对第三个，因为第一啊，画面中我们可以看得出来，海市当天海面相对来说还是相当平静的，不太可能把重如航母那么大的一艘船呢甩成那样。第二。当天的科目呢，就是高速机动，再加上海浪又不大，说是因为动力不足，理由不充分嘛
，因此就来到第三项了，设计上有所缺陷。被诟病最多的是说他缺少了一样很重要的东西。求匕首，关于求匕首啊，我之前有一个视频应该讲得很清楚了，大家可以去看看。它最主要的作用是减小船只高速前进时所形成的心波阻力，从而实现高速省油的目的。哎，但除此以外呢，还有一个同样重要的作用啊，就是用一个巨大的鼻子伸在前面是可以增加船只的重摇阻尼的，在一定程度上就能抑制或者减小船只的纵向摇摆了。但维克兰特号呢，就是偏偏没有这个玩意儿。哎，这个呢就很容易让人拿出来说事儿了啊！虽然在现在的一些低速商船上正在慢慢取消求匕首，但那是因为他们本身对速度就没有什么要求嘛。用了求匕首意义也不大，反而增加了造价，与经济省钱的初衷呢背道而驰了。而你维克兰特号是一艘军舰啊，跟商船一起起大哄啊，难道既不想要高速，也不觉得重要会是什么问题吗？这就奇怪了啊！于是很多人嘲笑说，是负责建造的科钦造船厂没有一个把数厘米厚的钢板弯曲成一个精确三维曲面的能力啦，造不出求匕首嘛。但反驳也很来劲啊，马上就贴出了该船厂在建造带有求匕首的船只时的照片，还来证明，哎，我能，只是我不想而已。有很多人说啊，没有求匕首的航母呢，就是没有灵魂的航母。反驳的也马上给怼回来了。大部分的美国尼米兹级航母不也没有求匕首吗？你看美国的天有没有塌下来呢？总之啊，印度人说咱这个设计呢。就是合理的，哎，摇不摇什么的也是在我们的掌控之中的，所以这次海试呢，完美成功，好吧？如果不关求匕首的事，那就是飘心和重心不在一起了呗。军用舰船的水线泡面呢，通常是狭长的子弹型，船舶设计者和制造商需要格外小心的为其配重，以使它的重心与飘心重合。如果两者不在同一个铅垂线上，那么只要水面稍有起伏，船只就会不可避免的发生重摇了。维克兰特号会是这种情况吗？大概不是的，因为你看啊，人家航母上还没有载有压秤的飞机啊，说不定把甲板上的飞机一装，食堂里面的咖喱打满，飘行和重心就神奇的吻合了呢。让你们这些人先傻乐一下吧，何妨呢？好吧，对此你是怎么看的呢？我是火箭叔，关注，把不一样的科学知识讲给你听。前两天刷到这个视频，英国海军正在海面上用直升机转移机敏级核潜艇内的一个伤员。由于直升机悬停的时间比较长，而且呢离浮出水面的潜艇还特别近，所以能够让我们把这艘英国最先进的核潜艇看个仔仔细细。比如说贴在艇身上的黑色消音砖，这个咱们之前有讲过。还还有比如剑桥顶上那些大小不一的方洞洞和圆洞洞了。一开始我还没有反应过来啊，但总觉得这艘艇好像少了点什么。啊、哦，原来这些洞洞里面装着的是收进去的各种桅杆了。哎，你看它一开始啊，在直升机离它还较远的时候呢，还有几根是伸在外面的。当直升机飞近了之后呢，就全都缩回去了。我想肯定是怕被螺旋桨削了头呗。哎，我们一起来数数，它一共可以伸出几根桅杆？除去站圆的，一共空了七个方洞，好像还有几个盖着盖着的圆洞，它们应该也是可以从里面伸出点啥东西出来的。所以啊，这么算起来，这艘潜艇的顶上岂不会立着十几根杆子？好吧，为什么它要立这么多杆子？这些杆子又各有什么作用呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就一起来了解一下。这是我找到的机敏级核潜艇的结构图，果然啊，跟视频中是完全对上号了的。图上共画出了十根桅杆，占据了视频当中每一个空出来的孔，剩下的四个呢，应该就是供艇员进出和观察的孔了。哎，但还有这两个，不管是结构图还是视频当中都有出现，却并没有标注。所以他们是干什么的呢？嘿，我也不知道。如果恰好有大神看到这个视频的话，哎，麻烦拜托你跟我们讲讲啊。好了，我们来看看这十根桅杆分别是干什么的啊。从左到右依次是柴油机的排气管、进气管、超高频和极高频天线、侦察天线、雷达天线、卫星天线、综合通信天线、右舷光电桅杆、左舷光电桅杆、导航桅杆。哎，等等。就这么完了吗？哎，怎么没有我们熟悉的前望镜呢？哎，有的，就是那两根左右并排的光电桅杆了。你可以这样来理解啊，传统的前望镜是带个光学取景器的单反相机，它通过巧妙的光学设计，把水面上的图像直接反射到水面下。而光电桅杆则像是带着电子取景器的微单。它不需要设计复杂的反射光路和各种各样的透镜了，直接把水面上传感器看到的画面传输到潜艇内的屏幕上就可以了。好处一来是结构可以得到简化。
；二来是更容易与自动控制系统结合，比方说火控和搜索等等。哎，那为什么要一左一右排上两个一模一样的呢？其实啊，在潜艇上的潜望镜，不管是光学还是光电，通常都会装上两个，它们一个负责攻击，一个负责搜索，所以又叫做攻击潜望镜和搜索潜望镜。区别在于啊，攻击潜望镜主要用于对海攻击，有完整的火控系统；而搜索潜望镜主要是用于对海、对空目标的搜索与导航，没有火控系统，但是却需要有较大的俯仰视角。因为还要抬头看天嘛，所以范围就可以达到负十五度到八十五度。相比起来，攻击潜望镜的视角就只有负十五度到三十五度了，窄了很多。当然，也有把攻击潜望镜的视角加大之后，直接就取代掉搜索潜望镜的。于是这个时候的潜艇上呢，就会出现两个都是攻击潜望镜的例子了。这艘机敏级核潜艇呢，就是这样的。虽然它又能搜又能攻，按理说装一个就可以了，但毕竟传统摆在那儿嘛，空了一边既不平衡，也显示不出我皇家海军的财大气粗出来，怎么行呢？哎，同样不差钱的美国海军也爱这么把一模一样的天线和潜望镜成对装到潜艇上，难不成是为了备份吗？好吧。既然都说到天线了，你也看出来了，机敏机上面也是天线扎堆的，什么高频天线、侦察天线、雷达天线、通信天线、卫星天线等等，我的妈呀，怎么这么多天线啊？其实呢，他们也就干两件事儿，一个是通信。对舰通信和对空通信啊，由于通信的对象太杂嘛，所以用到的频段就特别多，天线自然也就多了起来。必要的时候呢，还得用上卫星天线。二呢，就是搜索，它又分成主动和被动两种。主动搜索靠雷达天线完成，它的工作原理啊和所有雷达都是一样的，就是既发射又接收电磁波，从中找到带有地方特征的回波出来。被动搜索呢，靠侦察天线来完成。哎，它不发射电磁波，只接收电磁波，再通过计算来获取辐射源的位置、坐标等信息。比方说，附近正好有一艘潜艇打开了主动搜索的雷达的话，它就能把对方的雷达信号接收到了。当然，对方雷达的回波呢，也会显示出它的存在。这个时候啊，就要看谁的设备更加灵敏了。好，说完了占比最大的天线，就只剩下两样东西了——通气管。我们以前有一期视频专门讲过它。当烧柴油的常规动力潜艇下潜时呢，可以用这个东西来继续为柴油机供氧排气，大大延长了其水下活动的时间。但是机敏级不是一艘核动力潜艇吗？干嘛还要配上这个多余的玩意儿呢？因为除了带有两台核动力的蒸汽轮机以外呢，机敏级潜艇里面还装着两台备用柴油机。他们一是可以在必要情况下继续为全舰提供动力与电力，二是可以在舰上起火的时候打开来消耗空气。既然还装着柴油机嘛，那为柴油机而生的通气管也就继续保留了。其实很多的核潜艇上呢，都还是有这个玩意儿的。好了，以上就是潜艇剑桥上通常会出现的各种管管了。虽然多，但好在没有超出我们的认知范围。直到我在调研的最后突然蹦出来的一个彩蛋，所以呢，我也就把它作为本期视频的最后彩蛋吧。这个东西是什么？怎么看起来那么像导弹发射筒呢？哎，真是的啊！这是曾经在英国海军埃尼亚斯号潜艇上装过的防空导弹系统 SLAM 了。你看这张图啊，它也有属于自己的一个洞。在发现反潜直升机，呃，不应该是被反潜直升机发现之后呢，英国人本来是打算，哎，我既然都被你发现了，那我干脆一不做二不休，直接浮上来送你一枚导弹如何？哎，这个想法很快就被否定了，因为潜艇最大的优势是隐蔽啊，怎么能放着自己的优势不用，反而跑到别人的优势面前去叫嚣呢？遇到这种情况，伟大的军事家孙子早就指出了一条明路啊，跑呀！只不过啊，这个概念最近好像又有复苏的意思了。法国研发了一个与之前类似的系统，据说俄罗斯也已经开发了一个，德国正在测试用鱼雷发射筒来发射防空导弹，美国计划用垂直发射的响尾蛇导弹来提高潜艇的防空能力。所以未来啊，我们真是有可能再要重做这个视频啊，在其中加上一个防空导弹的发射桅杆了。好了，我是火箭叔，关注，把不一样的科学知识讲给你听。